。大帅，宋朝的士兵，都是些绣花枕头、一包草。我们大金的铁浮屠，一进了座城，就把那些宋人吓得是屁滚尿流。<笑><笑>哈哈，四太子刚刚得到探子来报，曹城已经捉到了岳飞的舅舅，现在正在赶往守陵村。岳飞一家老小都在那里。今天晚上三更，最晚明天早上，他们就可以上山了。如果在这个时候，宗泽来到座城，那岳飞是无暇顾及的。只要岳飞知道他的妻儿老小都出了意外，我看他还有没有心思和我们周旋。哼，到时候宗泽就成了瓮中之鳖，要他的命易如反掌。<笑>四太子所言极是，用兵之道，就在于以柔克刚，以弱示强。再加上今天四太子这招声东击西。那宗泽的命数，也就尽了。元帅，不过我们的部队已经进了座城，却还未见到宗泽的影子，他是不是吓得不敢来了呀？他一定会来的。等他来了，我们再拿下座城。我要亲自会一会。这位宗爷爷，报！老帅，不用去了，座城已经失守了。怎么办？我们要回去吗？回？往哪回啊？这都什么时候了？座城丢了，大宋的江山不能丢，一定要把座城给我夺回来！铁浮屠太凶猛了，老帅千万不能再去了。咱们一定要救座城，你去，到巩县把岳飞给我找回来，让他到座城跟我会合。是，就，就。就黄陵的路你比较熟悉，朝廷的援军到现在还没有来，你马上去通知岳飞，前来做成支援。是。担心，你这个叛徒，没想到啊，你我兄弟再次见面，竟然是这种局面。兄弟，谁跟你是兄弟了？当年你投京的时候，可没讲一点兄弟情分。这步伐太小了，只能容一人一把。大哥，要不我留下，你带马先走。现在，岳飞是我大哥，岳家军才是我兄弟。哼，你翻脸比翻书还快。杨再兴，放弃你手中的矛，今天我念在往日的情分上，饶你不死，不然的话，不然怎么样啊？曹成。你不仁，也休怪我不义。想活命的，赶快走，不然他可不认人。兄弟们
给我枪了！你枪！愣着干什么？杀人还有多，去啊！
苗活的。
之官，愿非来迟也，所以才让你鲁莽一生，死得其所。好点没有啊，娘娘，你还是回去歇着吧。我没事。撤！撤！菲儿，娘，你没事吧？没事，没事。小娥跟安娘找到了吗？找到了吗？大哥，都怪我不好，我没来得及救他们，他们逃跑的时候走散了，我已经派人去找他们了。但是，还没有下落。
做成，他亲临战场坐镇指挥。可是，老元帅毕竟是七十岁的人了，和金兵交战，终则尽命，终于身负重伤。另一路兵马去打澶州，这澶州地方虽不大，却十分险峻。嘿。多亏岳飞奉命带人前往，死守澶州，顽强抵抗。金兵攻打十数日不克，反而死伤了数千名兵将。撤！撤！撤！回来呀、啊！哎，接着打呀！哈哈哈哈这仗打的痛快啊，痛快啊！<笑>你倒是痛快了，我还没痛快呢，还没等开始打，他就跑了。<笑>没痛快是吧？走，回去喝酒去，让你喝个痛快。<笑>走走，啊，今天谁不喝醉，谁不是兄弟啊？没错，每次打完仗，你酒虫保管出来。<笑>还是大哥了解我<笑>，咱们回城把这消息告诉老元帅<笑>。那肯定的，元帅知道我们打了胜仗，一定会乐得从床上蹦起来不可<笑>。将<笑>军，发生什么事了？将军，到底怎么了？你说呀，说话呀你。宗帅怎么了？宗帅，宗帅他伤得太重。过河，过河。下属战绩卓著，名声远扬，深得民心军心。宗帅一生南征北战，靖康元年任兵马副元帅，率军驱离故都，途中遇敌，大破之。建炎元年，以六十九岁高龄，汴京留守，招聚一兵近二百万，分属京郊十六县。与金兵隔黄河对峙，左城之战
。宗帅率军浴血奋战，顽强不息，最终殒命疆场。眼下金兵肆虐。宗帅的离去，这皇上怎么还不朝廷，还是对于广大军兵，皆是莫大的悲哀。宗帅，他的祭奠，皇上说什么也得来。皇上说，皇上,说皇上,说皇上应该是第一个上香的。他迟迟不来，根本就是没诚意。别乱说话。父母官，呜呼哀哉，呜呼哀哉。皇上，这车呀出了点小毛病。哎，皇上，保重龙体啊，皇上。哎，那宗泽战死，丧事在归德举行就行了，干嘛非得上汴京啊？害得皇上啊，千里迢迢前去赴丧，老奴啊，我好心疼啊。你说朕，你说朕该怎么说你才好？你这个奴才怎么就这么不懂事啊？要不是你晚告诉了朕几天，哪儿需要这么赶呢？宗泽，乃三朝元老，威望甚高。要是朕这次不去的话，必然会引起民愤。再说了，这一次他是战死沙场。就是再远，朕也得去、啊。皇上说的极是，老奴啊，知错了，知错了。时辰到，请右丞相汪伯彦参稽正序，秦桧上香，请礼。
，小龙他们，李丞相，大金派人前来调阅。好像是金人，金人吗？哎，金人。什么？金人来了？他娃儿呢？他娃儿呢？站住！你们几个金人好大的胆子，耀武扬威到这儿来了。正经招武大将军韩长，御前谋略总司哈密赤，专程前来吊唁。放屁！来的正好，自投罗网。来，把他们俩给我绑了。慢着，我看你用不着着急。等我们叩拜完毕，再杀也不迟。既然来了，就不怕你绑；怕你绑，就不来了。是人生的必经之路。如今，在战场上，生与死更是难免。难过也没有用，还是尽力的去完成宗帅的遗愿，才算告慰他的在天之灵吧。宗帅还没完成的。我能完成吗？担子太重，我怕我扛不起。扛不起也得扛。你的兄弟，你的孩子，都指望着你，等着你发话呢。如果你倒下了，他们怎么办？你是男子汉，扛不起也得扛。乡亲们，大宋凌烟阁今天终于落成了。岳将军和他的岳家军，真是功不可没。他们尽心尽力参与造阁工程，下官要特别向皇帝禀报岳将军的功劳。好，好，岳将军。给乡亲们说两句吧。说两句，说两句，岳将军，岳将军，岳将军说两句吧。请，岳将军说说吧。岳将军说说吧，岳将军。多谢诸位乡亲们了。建造凌烟阁，我岳某只是奉命行事。由于起阁的费用不敷所需，众位兄弟们慷慨解囊，才让大宋历朝的数百位忠魂一魄，有了归西之地。所以这份功劳，要算在我们岳家将士每一位的头上。
摇滚私通曹城，之前绑架岳大哥家小，就是他和曹城勾结干出来的好事。王贵，我告诉你啊，你可别胡说八道。我，我是缺钱，但是我不能串通外人，绑我们自己的家人吧？你们大家说说，是不是这个理儿啊？哎，说的哪有理儿？哎哎，你听听，你听听，你看看大家伙是怎么说的，啊？我是好赌。爱钱，但是我不能干出伤天害理的事情，啊，王贵，你要是再这么说我，你侮辱我人格，我跟你没完。没有，就是你那天曹生带兵来打的时候，我亲耳听到，就是你想帮我们家的人。嗨、啊啊，你臭小子，又胡说八道的，就是你，你给我老实点。哎呦，哎，你干什么？你要干什么？那你身上为什么会有大金子官银？你作何解释？这不是我的，这是你家赃，这根本就不是我的，我不知道。证据确凿，你还想抵赖？大哥，送朝廷法办。啊，叶飞。我是你舅舅，我可是你亲舅舅啊！王子犯法，尚且与庶民同罪。张先，按照大宋律法，该当如何处置？私通亲人，绑架妇幼，论罪当。查案！岳、啊、飞。啊啊啊啊你没良心，你翻脸不认人，一点心机都不讲。住口！你还嫌自己不够丢人现眼吗？拉下去！哎，哎，你这不行吗？哎，别动！都别动！要不然我先杀了他。退后！不许动啊！听见没有，大哥？这你可不要一错再错。岳飞，许你不仁，就别怪我不义。都别过来啊！放开岳云，要不然我杀了他。我可真……听见没有？要不然我可真杀了他。不许过来！过来，我杀了他。后退！啊啊啊、别跑！是说搬到建康之后，朕就可以高枕无忧了吗？才搬来一个多月，禅州破了，宗泽死了，金人长驱直入，我们毫无还击之力。朕防护不力，臣知罪。朕把宗泽的帅位交给你，把长江下游所有兵力交你统领，就是希望你保证国泰民安，能够睡个好觉。现在倒好，朕每天提着心七上八下的。
，没准哪一天金人就直接杀到宫里来了。臣罪该万死，我不要听臣知罪，臣罪该万死。你们一个一个都是拿朝廷俸禄的，现在是时候献计献策了。皇上，不如调韩世忠前往接应，集中兵力驻守禅州。皇上，韩将军如今正在驻守镇江，如果要调动兵马，最少要二十日，最多一个月。可是金人现在已经大举进犯，迫在眉睫了。那，不如调遣岳飞前去抗击金军。这更不可。皇上，岳飞正在驻守黄陵。他手下只有一万兵马，怎么可能去抵挡二十万的铁浮屠？照秦大人的意思，我们就只有束手就擒，任人宰割了。如今，铁浮屠叱咤一方，所到之处，生灵涂炭。就算集我们大宋所有的兵力抵抗，那也只不过是自不量力，以卵击石。皇上，以微臣之见，不如先隐忍一时，寻求议和。只有这样，皇上才可以安心的在建康城中韬光养晦。现在以后，就等于是向金人投降，向外族称臣，这是天大的耻辱。皇上，万万不可，万万不可呀！这也不行，那也不可以。难道最后让那些金寇把我大宋踏平吗？皇上，看来这建康城也不太安全呐。呃，臣以为只能再往南走了。再走，再走一步就是临安了。呃，是啊，是啊。王渊，末将在。赶紧把御林军调到临安，早做准备。是，末将遵命，末将立即去办。皇上，恕老夫妄言，一味难逃，绝非久安之法。唯有以战代和，才是上策。请皇上三思而后断。朕的头很疼啊，你们先回吧，让朕再想想。臣等告退。皇上，臣有一两军之计，不知当不当讲？赶紧说吧。如今金兵铁骑肆虐。我们绝不是他们的对手，但是现在金兵驻扎在黄河以北，如果绝了黄河，那十万金兵和铁浮屠都将被全部淹溃，这样可保我朝十年长治久安呐！秦桧，你有何看法？皇上，铁浮屠确实是令人闻风丧胆。若能够绝了黄河之口，确实是一劳永逸之策。微臣以为此事可行。看来眼下也只有这个办法了。可在黄河一带，居住了我大宋子民数十万，赶紧通知他们。迁到南方，皇上万万不可呀！为何呀？黄河一带都有金人渗透，如果告诉百姓，就等于告诉金人，此事一定会败露的。可是，我大宋数十万的百姓，皇上宅心仁厚，但事已至此，不要一念之人呐！绝黄河固然伤了数万百姓的性命，但试想。如果金兵过了黄河，大举进犯，逐一屠城，将死伤多少百姓啊！孰轻孰重，孰厉孰害，皇上心中自然分晓
。梦想无能，虽然不能抗击金兵，但此举也是被逼无奈。权宜之计，请皇上明鉴呐。杜帅言之有理，请皇上明鉴。这真的没有其他办法了吗？若皇上怕后人诟病，那就止下口谕，不下诏书。不止我可吃了啊！哎哎，你以为你是梁山好汉呢？你一个强盗，发什么善心呢？人家挺可怜的，可怜？谁可怜咱们呀？老大爷死了，咱们无依无靠的，那才叫可怜呢！是啊，就是啊，咱们该怎么办啊？去找四太子、邀功，请赏去。对呀、啊，对、啊，师不懂。你看大哥跟了四太子，吃过什么好处，到头连命都赔上了。我看呢，咱们还是各回各家，各找各妈得了。那他俩咋办啊？杀了，省得麻烦。对，杀了，杀了。哦，咱们费了这么半天劲，到头来就这么杀了。岂不是赔本人买卖啊？那你说怎么办？哎，对呀、啊，你说怎么办啊？怎么办啊？哎呀，放了得了，就别惹岳飞了。啊、放了怎么办？放了他们，是能不能放了？你觉得岳飞会放过咱们吗？啊，就是啊。就是、依我看呢，痛快点，一不做二不休，把他们咔嚓了事儿。哎，使不得，使不得。哎，哎，嗯，好，追杀，追杀。烦请禀报一声，岳飞求见。杜帅出门了，请回吧。我有要事与杜帅商量。哎，杜帅真的不在啊？好，我就站在这儿等他回来。杜帅
，杜叔，岳飞在刘少司门口，不肯离去，他来干什么啊？来来来，喝酒。看那样子，恐怕是为绝黄河一事啊。他能奈我何啊？啊，随他去吧，不管他，来，哎，他别跑嘛，哎，来来来，哎，你不要跑。杜帅，杜帅，嗯，哎，起起来，起，起来，哎，这个岳飞堵在门口等了一夜啊！混蛋，这个纹身一到，我的头就开始痛了。眼看，您今天要是不见他一面，他一定不会走的。一大早就没有好心情，好。叫他在大厅等我。哦，是。
云飞，你擅离职守，该当何罪？凌烟阁已完工数日，岳飞之前就书信给杜帅，可是一直得不到回应，所以才亲自前来。那你前来所谓何事啊？末将听说，杜帅决定用黄河决堤来淹没金军的铁浮屠，不知此事是真还是假。哼，我蒙皇上厚爱，匆匆接替宗帅一职，所有的事情都要一一处置部署。怎么，需要向你岳飞汇报吗？末将不敢。哼，此乃皇上圣旨。况且又是军性时节，你不知尊卑，不懂礼节。又如何带兵？如何破敌呀、啊？今日岳飞依照礼节，唯恐他日鲁人不依礼节破门而入。你，恕末将直言。自杜帅接任以来，终日宴居，鲜少接见众将，更加不理兵事。如今又要绝了黄河，将士们可是把这些都看在眼里的。你淹了他们的家人，迫使他们妻离子散。今后到了战场上，你如何能让大伙跟着你冲锋陷阵，保家守土？这是我的军籍，岂能让你知晓？岳飞一介偏鄙，死不足惜。然杜帅刻苦寡恩。主将，人人离心离德。如果你真的把黄河决了口，黄河北岸成千万的百姓就会淹在黄泥汤里面，家破人亡。到时候，谁还能再为你流血卖命？还请杜帅三思。不要在这儿浪费口舌了，再怎么求我都于事无补。诏书一到，就是你和你的三千校尉堵着炮口，这黄河我照样炸。杜帅，我今天不是来求你的，我今天是来帮你的。如果你真的绝了黄河，祸国殃民的是你，背上千古骂名、为天下人所唾弃的是你。天下人人得而诛之的还是你呀、啊，那你到底想怎样？请杜帅允许我带兵再战金兀术，那可是十万铁浮屠啊！末将甘愿冒死一战，拼死一战，总好过黄河决堤，洪浪滔天。好，如果你打退铁浮屠，黄河口不绝。君子一言，多谢杜帅。在军营大帐讨论明日作战部署呢。大陆，是，将军请。来来来来来来来！岳大哥，杜帅来了。杜帅远道而来，末将未曾远迎，失礼。老夫受不起。杜帅此话，不知从何说起。我问你，张用在哪儿呢？张用，张用不是在您的麾下做了京北的指挥官吗？哼！张用身为京北炮阵指挥官，不遵守命令，临阵脱逃，还打伤了王副将，私自放倒令旗。
，形同叛逆，论罪当斩。此时岳飞并不知情，哼、嗯，是不知情，还是知情不报啊？还请杜帅明察，岳飞真的并不知情。好。我且相信一次，但张勇是你举荐的人，你也逃不了干系。你给我听好了，我命令你现在，马上去把张勇给我抓回来。现在军情紧急，双方随时都有可能再次出兵。如果现在贸然离开的话，很有可能再次给金军一个反败为胜的机会。我就是怕他叛逃，所以才派你去。毕竟他是你的人，这样做。罪徒，末将遵命。末将天亮之前一定会赶回来。恳请杜帅答应过我的事情，不要反悔。岳大哥。我听岸上炮台的士兵讲，近日张勇为了阻止王谢下令绝黄河一事，两个人已经起了冲突。我怕杜帅，便是为了此事要去捉拿张勇。哎，依我说呀，这还真是没想到，张勇这小子行啊！岳大哥，他没枉费你对他这番情谊，是吧，兄弟们？嗯嗯嗯。可是此时此刻，他命你去捉拿张勇，我怕他会反悔啊。如果杜帅敢出尔反尔，不拿老百姓的性命当回事儿，我岳飞绝不会善罢甘休的。胡适邦，嘿，嘿，嘿，嘿，别动，别动。下了命令，要抓活的，耽误军机大事，你不负责呀！退后！哼，小子！大哥让我来救你他，快路抓走！是。走！哎呦！哎呦！哎！别过来！退下！别过来！哎，退下都退下！哎，先是我上马车，马车在那边。别过来！回去交差呗，不行，他们这样会怀疑的。哎呀，别管我了，你们赶快走啊！哎，不如这样吧。嗯，嘿，你小子脑子就是灵。哎，那你们打算去哪儿啊？我听说庐山那边有位名医，我带乌什马去治伤。记住，杜冲的事情，等我回来一定要报仇。王将军，你来了就好了。哎，张勇呢？嘿，那小兔崽子，武功还真好，没打过他，被他绑在这儿了。你看，嗯，哎，王将军，你倒是给我松开啊！我们走，哎，给他松绑。是是，嗯嗯。
将军，赤伏图战队都准备好了。前方宋兵不足一万。军十万人马，我军只有不到一万。金兀术一定会轻敌。铁浮屠虽然威力巨大，所向披靡，但是也有一个弱点，就是太笨重。我们要用车轮战，消耗他们的体力和士气。你们打一会儿便撤，不要跟他们硬碰硬。我要把金兀术引出来，让他与我对峙。牛狗在，你先上。好，看我能杀几个白马子。老牛，嗯、有酒给我。<笑>好，驾。全部杀光。
不轻，怎么样，伤得重不重啊？没事，一点小，哎呀，轻一点。老牛，你小心点，他们的铁甲扛不进的。哎，我刚才已经领教过了，你放心吧，我知道怎么打了。哎呀，王贵，兄弟们，给我杀！
看他们能够有多少人，全部给我上！上！